हेलो स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए एंड uh, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड द टॉपिक इज़ एनर्जी आज एनर्जी के ऊपर ये वीडियो है तो वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखिएगा ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में क्या दिया है कन्वेंशनल कन्वेंशनल द कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर जनरली नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ये तो आप सभी लोगों को पता है कि ये सब कुछ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ही है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी व्हिच आर बीइंग यूज्ड सिंस ए लॉन्ग टाइम द कोल एग्जाम्पल के हिसाब से द कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ओके सो दैट्स आर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर एनर्जी नेक्स्ट बूस्ट योर नॉलेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से एम सी क्यूज भी आते हैं तो सो फर्स्ट द टिल नाइनटीन सिक्सटीज टिल नाइनटीन सिक्सटीज असम इज द ओनली ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया टिल नाइनटीन सिक्सटी तक असम इज द ओनली ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया सो करेंटली देर आर मोर देन ऑयल फील्ड्स इन इंडिया सो सॉरी इन असम सम मेजर ऑयल फील्ड्स ऑफ असम इज हियर गिवेन टिकबई नाहरकटिया मोरान रुद्रसागर लखवा रुद्रसागर सोनारी आमगुड़ी गैलेकी डिकम काठालोनी बागजान चारियाली एंड लापिंग गांव पानीदिहिंग हुग्रीजान टेगाघाट बरहला एक्सेट्रा सो सो दैट्स आर द दैट्स आर सम मेजर ऑयल फील्ड्स ऑफ असम ओके सो ऑयल फील्ड्स प्राइवेट लिमिटेड दैट इज ऑयल एंड ऑयल नेचुरल गैस कमीशन दैट इज ओ एन जी सी आर द टू मेन प्लेयर्स टू मेन प्लेयर्स इन्वॉल्व इन द ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड एक्सटिंगशन इन असम सो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट द थिंग इज ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड द सेकेंड वन इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन दैट इज ओ एन जी सी ओके सो देर आर फोर ऑयल रिफाइनरीज इन असम सो फर्स्ट द रिफाइनरी नेम ऑफ दिस असम इज डिगब रिफाइनरी गुवाहाटी रिफाइनरी बंगाईगाव रिफाइनरी एंड नुमलीगढ़ रिफाइनरी सो दैट्स आर द फोर मेजर ऑयल रिफाइनरीज इन असम ओके सो नेक्स्ट द पॉइंट इज नॉन नॉन कन्वेंशनल सो वाट डू मीन अबाउट नॉन कन्वेंशनल ऑल्सो रेफर्स टू एन रिन्यूएबल सोर्सेज दैट्स रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रेफर्स टू रेफर्स टू दोज एनर्जी सोर्सेज सो हुच आर रिप्लेनिश्ड बाई नेचुरल प्रोसेस एट दैट टू कंटिन्यूसली द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैंट एग्जॉस्टेड इजिली can't exhausted easily and can be generated at a constant rate for their use over and over again so furthermore these energy sources do not pollute the environment that is non conventional sources do not pollute the environment and natural surroundings and requires less expenditure a few examples of non conventional source of energy that are included include uh, wind energy wind energy tidal energy solar energy geothermal energy and the biomass energy so that's are some uh, non conventional sources okay next the topic is photovoltaic electricity so photovoltaic electricity ka ek uh, picture main aap logo ko samne dikhaungi theek hai so students this is the picture of about photovoltaic electricity to chaliye photovoltaic electricity ke bare mein kuch important points discuss kar lete hain so the points are here given uh, photovoltaics that is the uh, pv is the is the conversion of light into electricity conversion of light into electricity using semiconducting materials yahan pe kya use hota hai semiconducting uh, materials use kiya uh, jata hai photo in uh, photovoltaic electricity okay so photovoltaic cells that is generate uh, direct current dc direct current electricity this direct current electricity can be used to charge batteries ye uh, kiske liye use kiya jata hai batteries that that in turn power devices that use direct uh, direct current electricity so solar thermal technology what do you mean about solar uh, solar thermal technology so utilizes focused sunlight and convert it into the high temperature heat so that is called solar thermal technology heat is uh, heat is channeled through a conventional generator to produce electricity हीट को जनरेट किया जाता है हीट इज हीट इज चैनल थ्रू ए कन्वेंशनल जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ओके सो ए पैराबायोटिक थ्रू ए पैराबायोटिक थ्रू इज अ टाइप ऑफ सोलर थर्मल कलेक्टर दैट इज स्ट्रेट इन वन डायमेंशन एंड कार्ब एज ए पैराबोला इन द अदर टू लाइन विद ए पॉलिश्ड मेटल मिरर सो दैट दैट इज ऑल अबाउट द पॉइंट ऑफ सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लुमिनेसेंट सोलर कंसेंट्रेटर 
सो लुमिनेसन सोलर कंसनट्रेटर होता है क्या है सो ये एक पिक्चर आप देख लीजिए सो स्टूडेंट्स ये एक पिक्चर है अबाउट लुमिनेसन सोलर कंसनट्रेटर की ठीक है तो चलिए पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं सो दिज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लुमिनेसन सोलर कंसनट्रेटर सो लुमिनेसन सोलर कंसनट्रेटर ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिंग रेडिएशन ओवर ए लार्ज एरिया सो कन्वर्टिंग इट बाई द लुमिनेसन्स दैट इज स्पेशली कॉल्ड अबाउट फ्लोरिसंस एंड स्पेशली बाई फ्लोरिसंस एंड द डायरेक्टिंग द जेनरेटेड रेडिएशन इन टू द रिलेटिवली स्मॉल आउटपुट टारगेट ओके नेक्स्ट द थीन शीट ऑफ मेटेरियल टिपिकली कंसिस्ट ऑफ पोलीमार कंसिस्ट ऑफ पोलीमार सच एज पोलीमिथाइल मेथार्क्रिलेट एंड दैट इज कॉल्ड पी एम एम ए डॉप्ड विथ लुमिनेसेंट स्पीशीज सच एज ऑर्गेनिक डाइज क्वांटम डॉट्स और रेयर आर्थ कम्प्लेक्सेस सो दैट्स आर द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लुमिनेसन सोलर कंसनट्रेटर सो नेक्स्ट द पॉइंट इज नेशनल सोलर मिशन सो वट इज कॉट वट इज द मेन थिंग अबाउट द नेशनल सोलर मिशन फर्स्ट पॉइंट इज दैट जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन इज ऑल्सो नोन एज द नेशनल सोलर मिशन दिस मिशन वॉज लॉन्च इन जनवरी टू थाउजेंड टेन ओके सो इट इट हैज़ अ सेट ऑफ टारगेट ऑफ वन लैक्स मेगावाट और हंड्रेड वन लैक्स मेगावाट और हंड्रेड जीजावाट बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो टारगेट अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दैट इज वन सेवेंटी फाइव जीजावाट सो दैट इज हंड्रेड हंड्रेड विद द सोलर सिस्टम सिक्सटी विद विंड सिस्टम टेन विद बायोमस एंड द फाइव Uh, and the five gigawatt with the other sources. Okay, so next, uh, Sardal index. So state rooftop solar attractiveness index. So that is called about uh, Sardal index. The Sardal index has been jointly designed by the Ministry of uh, New and Renewable Energy. That is M N R E. Uh, Shakti Sustainable Energy Foundation. That is uh, S S E F. A W A W S O C H A M and Ernst and Young. That is E Y. So states are given ranks. based on their performance as the index karnataka ranks the first followed by telangana and gujarat as per 2019 solar energy corporation of india limited that is secci company of the mnre government of india and established to facilitate the implementation of the national solar mission that is nsm pm kusum so pradhan mantri kishan urja urja suraksha evam uttam mahabhyan so that is called pm kusum that is launched in 2019 and promoting solar power in agriculture system okay next ajay the ministry of new and uh, renewable energy that is mnre launched the ajay jyoti uh, yojana that is ajay to illuminate dark regions dark regions through the installation of 3 lakhs 4500 solar street lights so that is all about uh solar street lights okay for so phase 1 and phase 2 phase 1 is the rural semi urban and the urban areas that face less than 50% grid connectivity in uttar pradesh assam bihar jharkhand and odisha will be illuminated with the seven solar uh, solar led street lights so phase 2 is the phase 2 is all about the states covered during the phase 1 that is uttar pradesh assam bihar jharkhand and odisha hilly states hilly states of jammu and kashmir himachal pradesh and uttarakhand and north eastern states including sikkim uh, sikkim island of andaman and nicobar and lakshadweep and the parliamentary constituencies covering the 48 aspirational districts of states other than those covered is above so this is all about the point about ajay okay next assam solar policy in 2017 the state government of assam aims to fulfill its commitments under the sustainable development goals by the promoting clean accessible affordable and equitable solar uh, equitable solar energy availability to ensure energy security for its citizens for its citizens as well as facilitate meeting of the renewable energy obligations placed by the mnre that is the ministry of new and renewable energy okay so ministry of new and renewable energy has located in 2000 uh, sorry two uh, 250 megawatt grid connected solar rooftop projects in the state of assam by the year of 2022 state budgets that is 2022 and 2023 that is uh, rupee uh, 4000 crore has been earmarked Uh, uh for solar power project to increase the generation of clean energy by installing solar power generation 
plants with aggregated installed capacity of 1000 megawatt so that is the important point that is uh, state budget for 2022 to 23 so these are two file facts related to Assam. Okay, the uh, the Thanagar uh, village under the the Thanagar village under the Bur Bandha Gao Panchayat in Morigao district, located less than 200 kilometers from Guwahati, has started to receive electricity from 10.5 kilowatt solar project, which has been recently set up in the village. 80 kwp uh, grid connected rooftop solar plant at Sri Shankar Dev Netralaya, that is Beltola, under in 14 megawatt grid connected rooftop solar program. So, fact about solar plants in India till August 2022. So, these are some points. Fatla Solar Park is the world's largest solar park located in India, which is uh, spread over a total area of 14,000 acres in Badla, uh, followed it. Tehsil Jodhpur district that is uh, in uh, Rajasthan, India. The park has total capacity of 2245 megawatt. So, Karnataka, the southwestern state, heads of India's list of uh, states producing solar energy with a total installed uh, solar power capacity of about 7100 megawatt. So, India's largest floating solar power project with 92 megawatt capacity has become fully functional and, and uh, Ramagundam in Telangana and it has been launched by PM Prime Minister virtually uh, in uh, virtually on 30th July 2022 however a floating solar power plant is going to be built in Madhya Pradesh Madhya Pradesh said to be the world's largest floating solar plant it will generate 600 megawatt power by 2022 to 23 CSIR CMERI -E has developed the world's largest solar tree which is installed at CSIR to CMERI -E residential colony at Durgapur Durgapur will uh, annual capacity to generate 12,000 to 14,000 units of clean and green power. So Tata Power Solar is the India's largest solar power company. So these are some uh, important uh, points about solar tree. A solar tree is a structure incorporating solar energy technology in a single pillar like a tree trunk. Okay. So save about 10 to uh, 10 to 12 tons of carbon dioxide emissions. Surplus generated power can be fed into energy grid and substituting price volatile fossil fuels. So these are some, uh, these are four important uh, points. Okay. So students, that's all for today. So, so ye energy chapter ka part one hai, video hai. So next, I will upload part two. So video ko last tak ke liye. Thank you so much.